Panele chama nyingine ambayo tunakutana kupitia kipaza sauti ndio hii hapa. mbili na nusu mpaka saa moja kamili. Mimi naitwa Junior Msongo, alafu nyuma kamera amesimama brother Isike ndio tunasababisha hivi hapa. Kazi kubwa ambayo sisi tunafanyaga sisi hapa ni kupita sehemu tofauti tofauti za mitaa, alafu tunakusanya maoni ya watu tofauti tofauti kile ambacho wao wanahisi kinawakwaza au ni vipi na vipi ambacho wanahisi kinaweza kutekelezeka leo nipo stereo sokoni si ndo stereo hapa eh hapa ndo stereo eh kwenye eh ndo kwenye swali la game swali swali mpisha kwanza mpisha washushe mzigo hapo mpisha washushe mzigo e bana leo mimi niko stereo na tunafanya kwetu hapa kubwa zaidi tumekuja sokoni hapa stereo tuweze kujua vitu gani ambavyo vinakuwa vinaendelea bana bro vipi fresh kama kaa fresh mzima huko po da mwanangu kilo ngapi umeo hii hapa kilo kama 50 tu hivi sio nyingi kumbe sio nyingi wewe uwezo wako unabeba kilo ngapi mimi uwezo wangu ni kilo 50 mpaka 60 ah 50 mpaka 60 sawa sasa changamoto gani unakutana nazo kwenye kazi yako ah changamoto ni nyingi kama kwanza bei ndogo ya mizigo tunapobeba bei ni ndogo inabidi mm. watuongezee bei kama shilingi ngapi hivi sasa hivi unabeba shilingi ngapi kubeba hii nani moja ya shilingi moja shilingi moja hii kwa siku unabeba ngapi kwa siku unabeba ngapi kama 20 hivi Kumbe hela ipo. Hela ipo. Kodi unalipa? Kodi hamna wewe kodi kwa sababu si nguvu nguvu yani nguvu ndo msingi yani. Taji wao masikini ni Au sio? Basi pongo ya nipige story na mzee. Mzee habari yako? Habari mimi bwana mzuri. Salama za kwako. Alhamdulillah. Mzima kabisa. Mimi mzima wako. Hapa wewe ni mnunuzi, mchuuzi, mwanzaji. Vizuri sana. Mimi hapa ni driver boda wa nini? Ili dude ili eti. Yaani kwa nini? Sawa. Sawa. Guta tairi 3. Guta tairi 3. Eh tona. Guta tairi 4. Ah ni tatu peke yake. Ah, Sawa. Sasa unafanya kazi hapa stereo? Mimi nafanya kazi muda mrefu hapa stereo. Miaka mingapi? Kabla hata soko lijanafisisha. Karibu na hata miaka 10 toka 2000. Ah, Kumbe soko limeinafisishwa? Muda mrefu sana. Una habari? Limepelekwa wapi? Aya, kuna wawekezaji wamewekeza hapa. Soko hili? Hilo hilo. Wameongeza nini sasa? Yale kasome kwani uongo? Wapi? Yale kule. Ni, wapi wamebinafisisha wapi? Yale pale mlangoni. Yale pale mlangoni. Yeah. Nitaenda kusoma. Nitaenda kusoma eh. Sasa walivyobinafisisha tofauti iko wapi? Mwanzoni na sasa hivi. Yeah. Nini kimeongezeka nini kimepungua? Yeah, Umeuliza vizuri sana. Yaani kilichoongezeka hapa yani ni mzikwazo vidogo vidogo vimekuwa vingi tofauti na mwanzo. Oh. Mm. Sawa. Mzikwazo vidogo kama nini? Ya, yeah, kwa. Mimi nataka kujua tofauti ya mwanzo kabla haijabinafisishwa na sasa hivi. Ah, yani uongozi unajua sehemu kibadilika uongozi unakuwa na mambo mengi sana. Eh eh mala hili mala lile mala lile tofauti na mwanzoni. Mwanzoni ulikuwa uongozi gani? Ah sasa hivi uongozi wa mwanzoni ulikuwa na ushuru mdogo mdogo kidogo ulikuwa tunalipa lakini ile kwa kutumia image ambayo inayotakiwa lakini sasa hivi kwa mfano wanatukaba kuna tuletea sasa hivi mazingira tofauti kwa mfano watuambie kuna sehemu ya kulipia parking tukaangalia parking hapa hakuna ni barabarani mtu anakuja na anamwambia bana inatakiwa parking 500 mimi namuuliza maswali parking kuna sehemu umetuandelea parking jibu halipatikana ambio oh, parking serikali inajua naambia si kweli Lingine ushuru wa soko ushuru wa soko tuko tayari kuulipa kutokana nini ndio agenda yetu lakini sasa hii parking hii mbona wamejitengenezea mazingira ya parking na kuwa vipi mwisho siku naonekana mimi mtata bana parking kabisa hakuna si unaona tuko barabarani hata kule mimi naona magari ile ndo stand yenu ile ndio kituo sio stand kituo, kituo. ya cha kupakilia labiria ambao sio kwamba ni stand kwa maana kwamba temeke stereo hakuna stand stand isipokuwa kuna vituo hakuna parking hakuna stand hakuna kabisa unaona bana Sasa basi changamoto kama hizo watu nakutana nazo mara kwa mara zinatukera sana. Ukiuliza maswali unaonekana we mtata mwisho wa siku unataka uongozi, unaambiwa bwana uongoza wezi kuja hapa, si tumeambiwa tufanye hivi, tufanye hivi, tufanye hivi na kadhalika. Nikaambia si kweli. Utatuona sisi wa Kolofi, tunachotaka sisi bwana tuletee uongozi na si tutoe na saa yetu. Tuulize maswali, wewe nikikuuliza maswali nijibu matokeo yako na kuwa mkali kwa sababu ujui umeagizwa tu, utendalo wewe ujui. Madam umeagizwa unatekeleza wajibu tu tukiuliza maswali ujui la kutujibu tasa tunafanyaje Mwisho wa siku tunaonekana wa Kolofi tunaambia bwana tufai hapa kukaa eneo hili inatakiwa parking tuondoke sasa tutafutie mazingira ya parking ili sisi tupaki Bana changamoto ya kwanza hiyo hapa ameshaizungumza ni parking kwa mwenyewe alivyosema au sio ni parking pia ndo tatizo lakini nimetuambia soko limebinafsishwa Ah basi ngoja mimi niende kule. Bana poa, asante. Haina shida kaka. Sasa babu inakwaje? Ah fresh. Kama kawa. Kama kawa. Najua mtaji wetu hajafika milioni 4 au sio? Ndio. Tambulisho tunacho? Ah sina bana. Kwa nini? Bado sijakata. Kwa nini hujakata? Ah kutokana hela ndo bado bado. Wewe unafikiria ile bajeti tutaitimiza kweli bajeti ya bilioni trilioni 33? Mdogo mdogo tu Mungu yupo tutaitimiza. Nini utakata? Sio mbali kwenye mezi ijayo. Nasikia ile soko limebinafsishwa kweli? Sijajua bado. Oh, basi ngoja mimi nikasome story hapa. Ngoja nikisome hapa nipige story ni some alafu. Bana habari zenu wazee? Salama kabisa. Nijau nisije? 
Ngoja nisome hapa halmashauri ya manispaa ya Temeke na kala ya tathmini za athari za kimazingira kwa ajili ya kufanya marekebisho ya soko la Temeke siro lililopo kata ya Temeke mtaa Matumbi manispaa ya Temeke mkoa wa Dar es Salaam soko la Temeke siro lililopo kata ya Temeke mtaa wa Matumbi karibu na hospitali ya Rufaa ya Temeke kwa upande wa kaskazini pia linapakana na mtaa wa ya Kibuga na Kasana kaskazini magharibi Bana story ndefu nisome mpaka mwisho ah hapana ngoja mimi niingie huko ndani huko ndani ndio unaona ni hakuna maisha yani mmechenye siku hizo asha kwa magumu tabu ntindo mmoja yani hapa mpaka leo unavyoona hatuna hata maisha tupo kwa hiyo changamoto gani ukutana nazo huko changamoto za mwana bana wa akina mama bana wako na mizigo bana hawapishi bana ah wazito kishenzi ukiwaambia na wao kwa maana wao shapa gawa wanawai kazini wanaume wao ushuru unalipa lakini ushuru si jambo tunalipa hapo alitue limeanguka hiyo hey hatari kuna mwana mwingine kwa ubeba mzigo wake hapa hatari hatari wewe mimi nipige story hapa ni mtafute wazee wawili watatu hapa niweze kupiga huko unaziona nazi tu jamani nazi mdondo bro mbona unanikimbia usikimbie bwana kuna nazi mdondo eh kuna nazi mdondo biashara nazi koje kama hivi hali ya sasa nazi imekuwa nyingi hali ya sasa mbaya sana. Mm. Eh. Yeah. Sawa. Changamoto gani mnakutana nazo hapa sokoni? Ah za kawaida tu. Kama uh, si unajua wanunuzi nao wanakuwa na matatizo yao kila kitu. Eh, <laughs> asa wanunuzi si tunasomea dua tu. Eh? Ah. Wanunuzi si tunasomea dua. Dua la aina gani ile? Dua lolote lile. Amna <laughs> bwana. Hivi hapa nitaka kwenda chooni vipi? Choo kipo. Yeah, vio, kuna pale kuna, kuna kwenye nyanya kama vio vingapi hivi hapa yes, kuna same tatu yeah. same tatu eh yeah. vina kidhi aje eh yeah, vio kwa safi vina kidhi aje kwa hapa yeah. hapa mko kama afanye biashara ngapi hivi eh yeah. mko kama afanye biashara ngapi uh, kwa hapa uh, fresh basi uwezi kuwajua yeah. sawa ngoja yeah. mimi nipige story na mwingine hapa bro inakwaje Wana swali babu wali. Kama kama. Umejisogeza mwenyewe. Eh umekuja kusikiliza sikiliza kuna watu wewe. Huo ndio unaitwa uchaga. Eh. Au mbea. Eh ndio maana yake lazima chagua moja. Si unajua Dar es Salaam. Sawa niambie basi mwanangu. Kipaza sauti kia hapa kuna changamoto gani huko ndani? Huko ndani? Changamoto ni za kawaida tu kwa wafanya biashara. Mm kama zipi? Kama hivi unavyoona kidogo soko letu kwa siku ya leo naweza ngasema kama limepwaya. Japokuwa biashara unaziona kama hizi lakini si kawaida. Kadizo letu sisi tukipata hatusemi tumepata, tukikosa tuna tunakasirika. Ni kweli, ni kweli tukipata hatusemi na tukikosa au tunakasirika lakini bao hapo baadhi wanaokasirika. Ila kwa mtu kama mimi nikakasirika itakuwa da. Yaani itakuwa na mkosea. Wewe unafanya biashara gani hapa? Eh mimi biashara yangu bwana nishamaliza, mimi wanauza cheni au nyororo asante mwanangu hey. kausha kwanza ngoja nipige oh njoo mwanangu unauza mfuko njoo tupige story mbili tatu mbona ananikimbia jamaa anauza mifuko alafu ananikimbia mimi mimi nataka nipige story na watu wawili kuna mzee hapa mzee bari yako bwana sawa changamoto gani unakutana nazo hapa hapa watu wateja na kuagumu kidogo kuna kutoka kati kununua kidogo kutoka na hali ya ngumu ya kibiashara tuwaombe dua tuwaombe dua piga dua hapo piga dua mungu awasaidie amin ya rabbil alamin wewe pesi katika biashara zetu inshallah sawa sawa Amna changamoto nyingine? Ni hizo. Ndio hizo. Merizika. Nasikia soko limebinafishishwa kweli? Eh uh, hilo si ni sina uhaka nalo. Una kaka nalo. Mm. Cho fresh kila kitu fresh. Uh, hilo uh, cho tunakwenda mm. uh, kidogo kidogo na jitahitaji usafi usafi na kufikisha kidogo. Basa usafi huo. Bwana mzee amesema usafi kuna mzee mwingine yuko hapa hivi. Sasa nije huko nije huko. Nikikanyaga nasi kuna ubaya. Hakuna ubaya. Ngoja nipige story bro vipi? Swali wema kama kaa. Fresh. Bongela mwili inakwaje? Hapa fresh. Naitwa nani mzee? Naitwa Ramazani Amedu. Sawa. Ndio. Ah, changamoto gani mwanangu unakutana nazo hapa? Ndugu yangu za biashara imekuwa ni ngumu sokoni. Mm. Nazi imekuwa ni nyingi na bei zimekuwa za chini sana. Badilisha biashara kama hivi. Haiwezekani. Hii ndio kale ambayo nimezoea. Ah. Eh. Yeah. Sasa mimi ndio kujua changamoto gani ambazo ziko hapa sokoni mnataka tuzitatue? Kuzitatua. Mm. Hapa mfano mvua ikinyesha huwa hapa najaa maji kama kipandiki anajaa maji. Mm. Eh. Yeah. Marekebisho au sio? Eh. Yeah. Basi uongozi wa soko pia watakuwa wameliona hilo. Sawa sawa matangu bwana. Au sio? Eh. Ngoja mimi niende. Nikaenda hivi naenda wapi? Huku naelekea kama kwenye mali kwenye matikiti. Mm. Kuna daga daga mbele. Ah, hivi huku mmegawanya me, ganyo eh? Eh, huku kuna... ni nazi tu. Eh, kila bidhaa na sekta yake. Ah, bwana kumbe bidhaa kila bidhaa na sekta yake. Eh. Nazi mdondo zipo? Ah, nitakuongopea kwa kweli. <laughs> Ah ngoja nipige story hapa na mama mama habari yako Safi za asubuhi Salama mzima Mzima za kwako Namshukuru Mungu Umekuja kufanya manunuzi eh. Changamoto gani unakutana nazo hapa sokoni Eh 
haya maisha yamekuwa ngumu kwa kweli. Maisha. Eh, mm, vitu vimevanda bei. Eh. Amna kingine. Kwenye unafua nazi kidogo unafua lakini kwenye nyanya kwa kweli hata sisi wa mama tunashindwa. Okay, ujumla bidhaa yani bidhaa zimepanda bei. Bidhaa zimepanda bei kwa kweli. Eh. Da. Tunaongea sana hata baba sokoni hapa kwa kweli kipato kinakuwa sasa hivi ni kigumu kwa kweli. Unawasemea kina baba sasa. Eh. <laughs> Wanaangaika wa baba na sisi tunaangaika wakina mama lakini hali bado haijawa hey. nzuri kwa kweli. Sawa. Ta hivi mzee changamoto gani ziko hapa sokoni? Changamoto za hapa sokoni kwa kweli kuhusu upande gani biashara? Kokote pale. Wewe funguka mics ndio hii bwana kipaza sauti. Haina tatizo isipokuwa nasema changamoto za hapa kidogo zimekuwa ngumu hali ya mzunguko wa kibiashara. Eh kwa sababu biashara. Eh biashara. Umepiga dua kidogo? Dua. Piga dua kidogo tu. Ah dua lipi hapa unalitaka? Eti wewe unaweza kupiga dua? kapiga dua. Mbeo na huku uliko upande wa nazi, mimi naingia ndani hivi, niweze kujua pia kitu kingine kiko ndani. Oh, 500 nini? 500 vitunguu na uza pale. Nini? Vitunguu na uza 1500 vitunguu. Ah, vitunguu wala nini? Sawa mwanangu. ni joko hapa, joko hapa. Joko sawa. Sasa, changamoto gani ziko hapa sokoni? Changamoto ziko nyingi sana hapa. Kwa elimu yako ambayo unajiona nayo kichwani, kama umesoma, kama hujasoma, ukiwa na uelewa tu Fana na ni mambo yako tena. Mimi sasa mimi najua. Kwa nini usijue sasa? Sijui kwa nini mimi nauza niko sokoni. Mimi sijasoma. Ushika maiki au hujasoma? Sijasoma bro. Umesoma ungekoja? Sijasoma. Hapa naongea tu. Unaongea tu. Mimi nataka changamoto gani? Changamoto. Yeah. Changamoto ziko nyingi unaweza kauza viazi ukatoka, unaweza yeah. kauza nazi ukatoka. Sawa. Sasa katika saba saba kuna saba ngapi? Saba. Eh katika neno saba saba kuna saba ngapi? Hizo saba za Freemason hizo. Poa mwanangu huyo ameyumba, amedevela. Ngoja mimi nisonge huko ndani. Bwana mimi naingia ndani sokoni huku. Ndo kulifo kuhivi. Bako wapi? Kama mna sura zenu maalumu. Eh? Mna sura zenu maalumu. Sura zetu maalumu zipi mzee? Sasa tumekuja kula matunda hapa. Mm. Tushanunua matunda kuondoka nayo na tunanunua. <laughs> Sawa so, mzee una, una, unafanya biashara au wewe ni mnunuzi? Mimi bwana hapa mkulima naleta biashara mm. na kurudi nyumbani. Na kase moja inaitwa kikembele unakufahamu? Kikembele. Mm. Unabafahamu wewe mimi sipafahamu. Ndio nakufahamisha sasa. Sawa basi ngoja baba mko sogea sasa usikimbilie huko baba mko. Mimi nikwenda kisu changu cha mkunjo. Ah! Bwana hichi kisu kiweke vizuri. Maana yake kisu kitu kingine bwana nyie bwana bara bara. Hey! Sawa mzee. Sawa sisi tunataka tujue changamoto gani ziko hapa sokoni? Changamoto kama unavyoona soko chafu. Nafikiri unaona maganda. Mm. Bwana ma, maganda haya hapa soko chafu yeah. lakini ile mbe umekula wewe na umetupa yeah. pale. Mimi hapa na nimetupa hapa. Kwa nini? Kwa sababu gani? Hamna disbini. Disbini ile sijaona. Disbini, disbini. Eh disbini sijaiona. Sawa. Disbini hapa hamna. Mbe bwana wewe weka tu hapo. Kokote pale. Hey. Aliyekwambia nani weke? Ome hawa ah, bebe mizigo tu akaniambia. Wewe ndio unamwambia atupe takataka pale. Huyo hapa ndani muzaji bwana. Sawa. Eh. Kwa hiyo amna linalotokea. Litakalotokea tutakaribiana nayo kama kukunja kanzu tupasuke basi tutakunja kwanzu. Mm. Lakini swala hili linahitaji sana viongozi sio wakae ofisini wapite humu. Waangalie so, soko chafu. Soko chafu. Alisafishwa hili. Alisafishwa au kwa sababu soko hili la ndengeleko na wazalamo. Ah. Eh. Ndumbu sasa ndumbu nkate. Ndumbu nkate kama unavyosema nani. Sasa nitakunywa kwenye gari. Eh. Au nkate nitakunywa kwenye gari. Unaanza kunywa chai kwa sababu mkate unakula kwenye gari. Ndumbu sasa hii alafu nkate nitakunywa kwenye gari. Eh ndo maana yake ndumbu sasa hii kwanza. Kwa hiyo kwanza wewe ulichokifanya hapa sasa hivi hapa umekula umetupa maganda alafu kitakachotokea. Hapa sio siondoki namsubiri huyo mtu ambaye anapita hapa kwa utaratibu wa afya. Anaambia bwana hapo bwana wewe usitupe hata mbona anaambia usitupe hapo nikaambia mimi siondoki na msubiri huyo anaoshughulikia hapa taratibu hizi anazifanya fanya vipi <laughs> maana nasikia kuna shilingi 50 sasa bora kwanza upewe 50 au kwanza angalie hawa wanaununua embe hapa wanakula hapa wanahifadhi wapi taka ndio changamoto hizo yuko na mzigo sasa huyo magufuli kasha zuri kwa watu wote kasha anaona nao sasa ambieje wale ndengereko wazalamu wakina Alinganoga Shamtenani ndio wenye watoto mateja na biti shovi sasa tunataka tukae naye tujue anafanya fanya vipi jinsi kuhuduma katika masoko yetu na watoto wetu wasiwe mateja katika Tanzania maka Tanzania wasema bila uhalifu inawezekana inawezekana tukimueleza yeye moja kuna moja mbili tatu umeelewa kwa tunataka tukae naye hasa kienga kwa sababu yeye kwanza mtani wetu 
tunawezwa kumwambia yoyote kwa sababu sasa dola tu imeshika lakini kama ingekuwa zamani tungeenda kumtoa pale kwa mguu tukija kuongea naye kwa yeye hey, ana tabu pita baba kama yeye alituambia sisi kajenga daraja tukioa tukajionesha pale sasa tunasema kujionesha sura pale katika ile daraja lile pale la Kigamboni si tunasema nyingi sana hapa Dar es Salaam sasa mwambie bwana kuna mtu mmoja anaitwa Linganoga akutwa Linganoga sio Linganoga tu kuna ndengele kwa kibao wana hao wanakaje kumwambia si mambo anyonde nyonde sasa hivi hatuna yake chabu akaongea na kila mtu Mambo anyonde nyonde hatuna. Yule pale anakuta sama sasa hivi. Ndio namwambia. Mwambie. Namwambia kabisa wewe prezida. Si tunataka tukae naye, tumpe matatizo yetu ya mundani. Sio inachukulika hela au inakusajika kuna mambo mengine ya kuweka safi, mambo zipatikane, mambo zipatikane. Choki moja pale chocho leo kienda pake kimejaa, mtu mwingine ana sukari, anasimama muda mrefu akikojoa katika mfereji mara ya 50,000. Aah. Kinawezekana hapa atakujenga kujenga vyoo kumi hapa. Na vikaa kwa gharama nafuu. Maka mtu kumwambia 200 mtu mwingine 200 hana. Umu mwingine tunakuja kiujamaa. Hebu ongea kinegereko kwa leo. Kinegereko. Mm. Tuenga akina nganoga tuampaya huyo mwonda afike hapa pano hapa. Pastilio. <laughs> <laughs>
kama hii hapa hii shilingi 3000 tunanunua inakaa 10 sasa ukiangalia shilingi 3000 faida 500 unakopata kitu chochote sasa hadi faida 500 faida 500 blaza sasa kwani kuna uba gani ukapata 500 ah inakuwa yaani kuna 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 uba ambao tunajua familia za hapa na pale mjomba hey. una watoto wangapi ah blaza tumia watoto wawili asante wewe nipige story na mama mama habari yako usinikimbie mama mdogo Mama mdogo amenikimbia bwana bro vipi? Ah safi kama mimi. Fresh. Fresh. Muli. Geukia kamera yangu ile pale. Au sio? Kuna changamoto gani hapa? Hapa changamoto. Ah sasa hapo kidogo kujielezea mimi siwezi brother. Uwezi kujielezea? Labda ongea mtu mwingine bro. Lazima apatikane mshenga. Ah kabisa. Mshenga wako yuko wapi? Ah bro njoo umechaguliwa kwa mshenga bwana. Inakuwaje bro? Kama kawaida. Kama kawa? Fresh. Mimi naitwa Junior. Wewe unaitwa nani? Naitwa Isa. Ah Isa. Yeah. Ah hapa sawa sawa tuendelee mbele. Ah <laughs> nimeshaelewa. Changamoto gani hapa unakutana nazo? Bwana changamoto sasa hivi hali imebadilika biashara zimekuwa ngumu sana. Mm. Eh. Kingine. Changamoto imekuepo. Vingine sindio kama kawaida. Mifuko. Eh. Mimi nataka nende nende uani. Uani, uani choni? Eh. Choni. Eh unapita njia hii huku. Unapita huku naenda hivi. Pita hivi nende hivi. Eh unaingia. Hai tangu nimeanza kuelekezwa hicho cho niko getini kule naambia unapita hivi unaenda hivi. Eh. Sinaja cho lazima kae nyuma. Ah ndo maana yake hizi kambi city city amna choni city hakuna ha twenty zetu unataka kunipeleka kama kawaida twenty zetu oh ngoja twende choni hivi tukaangalie mambo fulani fulani kwa sababu wameshaongea kuhusu na swala zima la biashara nataka tuangalie popote pale palipokuwa na watu wengi je mzunguko unaenda kustiriwa na namna gani vipi watu sehemu ya kujistiri hadi filimi mnapiga huko choni mwanangu ndo huko sio kwa kwa Twende zetu safari inaelekea hivi sasa vikipaza sauti. Twende zetu basi mwanangu au utakunipeleka? Twende zetu wewe ndio umeniambia. Mimi nakulipia. Mimi nalipa. Baba anaenda huku. Eh chooni. Eh hey, si tumefika sehemu ya choo hapa. Alafu tukapata kuhudumiwa haja haja ni miambili au sio haja kubwa na haja ndogo zote miambili au iko hivyo si ndio sasa mimi nikawa nataka risiti nimekuta dada mambo oh. eh, mimi nataka kujua swala la risiti hebu naomba risiti si tumelipia hapa 200 mimi sio kwanza nipokea kwanza sio mimi kwanza sio mimi kwanza risiti si kwa hapo watu wanapata huduma risiti si kwa hapo risiti hamna kwa nini Mashini imeenda kutengenezwa ni mbovu. Tangu lini? Nimepita kama wiki. Wiki? Mm. Kwa ni nichukue maoni ya wanasema. Sasa risiti unapata? Ah yeah, risiti mimi sije kupata chooni. Muda gani yani umepita? <laughs> Miaka mingi. Ya chooni hakuna labda kuingiza biashara ndani ndio ipo. Ya chooni hakuna. Eh risiti kuingiza biashara kwa kweli kabisa. Au sio? Mm. Kwa kwanza bro njo bwana njo njo tupige story mbili tatu hapa au sio? Unailipa eh? Mimi nalipa bwana usilipe mimi nakulipia. Chukua mia mbili yako. Mamdogo nipe na risiti ya huyu hapa. Eh bro, ana risiti. Una una muda gani au mpati risiti hapa? Sisi sikila siku ndo wateja wa hapa. Maana tuko soko. Sitoki. Yeah. Kwa nini? Walifanya tu kwa kipindi kichache tu tulikuwa tunaziona tu hapa lakini sasa hivi wamesitisha. Takriban kama muda gani hivi hawatoi risiti hapa choni? Ah muda mwingi tu. Mara ya kwanza alivuanza zoezi la risiti ndo alijaribu kutoa toa lakini sasa hivi mm pamoja kitu cha kawaida tu kawaida yeah. baada una nyie amerizika uh, kabisa serikali inapigwa hela au sio tafanyaje sasa na ushashikwa na haja unakuja hapo kwa ajili ya kujisaidia wao ndo wanajua au sio kodi zao sasa njoo bwana mimi nalipa sasa njoo bwana mimi nalipa hii hapa nalipa nyingine mimi wewe mimi nalipa hii hapa mambo ya faza huyu hapa habari yako faza muda gani unapata huduma ya choo hapa kama siku tatu hivi. Siku tatu. Tangu umekuja siku tatu umepata risiti hapa? Sijapata risiti. Kwa nini? Ulishakuuliza? Sijauliza. Kwa nini sasa hakupi risiti? Selewe. Hii haki lakini faza? Ah, sio sijui. Wewe umeridhika ume, ume kupata huduma na pasipo kupata nani? Risiti. Kodi ina, 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 inatoka wapi? Maana yake ni ni bilioni trilioni 33 za za bajeti ya 2019 2020 na inapatikana kupitia kodi hizi ambazo tunatoa sisi wa Tanzania na wewe upati risiti hapa unafikiria wanapataje kodi kodi serikali Tosilevyo bwana Risiti wanatoa Risiti hmm. Ah risiti hapo Kweli yani sema ukweli yani Risiti hapo sina uhakika <laughs> Wewe unaingiaga unapewa risiti eh Wewe hapo naingiaga kwa muda mchache naingiaga hapo kwa sababu kutoka nini hapo bei kidogo inakuwa 
Mda mgeo mkwa. Sola ni kwamba sio bei so nini? Sola ni kwamba wanakupa risiti? Risiti hilo nilo sola lingine. Wanakupa hawa kupi? Hapana, mimi risiti sijapewa kwa sabi singima la kwa mala hapo. Ukingia su nalipia miambili? Diyo nalipia miambili. Ukisha lipa miambili unapua risiti? Hapo risiti mi sijapewa. Santi, hilo ndo jibu. Hapa, unapata uduma hapa? Ndiyo. Wanakupa ka risiti hapa? Mika mimi kena risiti napewa miambili. Mimi kama mimi. Mimi. Ya miambili napewa. Unapewa miambili? Ya, ya miambili risiti napewa. E, Iko sha hivyo unezo kapewa bali? E? Nikikupa miambili ukienda utapewa risiti? Nezo kapewa. Apo, fresh, mina kupa miambili hapa fazi. Mina mba uende pale, ukapata uduma alafu utoke na risiti unilete. <coughs> Saa, bana fazi hameenda kupata uduma alafu utoke na risiti unilete. So mbaya, uyule pale anaenda. Broto ndele kupigia story zetu hapa. Abadi yako ba? Abibi ali. Zima? Zima kabisa. Saa, risiti penda kezo lako. Kitaka risiti utapewa. Nikikupa miambili hapa, uneza kuenda ukarudi na risiti hapa tulipo. Mimi nakupa miambili ya hapa, nomba uende ala furudi na risiti bro Sasa kama wajitua eh? itakuwa aje? Bana, uwe kama unaogopa una vile Brother niambia ukweli yeah. Risiti ipo ya ipo hapa choni? Risiti ya mna Tangu lini? Yani kama mezi miwili, risiti ya mna Mezi miwili? Kama mezi miwili Amna risiti? Amna risiti Ah, upigia aje, ya usio? Yeah. Uwe umerithika? Sija rizika Wafanyi nini sasa? Wajitaidi tu watu risiti Eh, yeah, wajitaidi watu alisiti. Sasa, hapa mwezi uliopita hapa, bunge walisoma bajeti ya mwaka 2019-2020. Takribani trilion 33 zinapaswa kutumika katika bajeti ya 2019-2020. Tunotoa kodi ni sisi. Bila sisi kutoa kodi na kukata, kukatwa si ndio zile 18 haziwezi kukusanywa hizo hapo na maendeleo hayezi kuja. Kwa staili hii kuna maendeleo yote yanaweza kuja? Ha, maendeleo kidogo yatapungua. Hmm. Eh, Sikuwa kutuambia kwa mbawa wajitaidi watu wa risiti. Kwa wakati mungine risiti, hmm. sisi wenyewe tunashundwa kudai risiti. Ah. Inezekai kawepo, hmm. mtu kashundwa kudai ili risiti. Kwa mana hiyo, tusiangalia mazingia tuwa kuangalia kwa mba yule ni mtu mbaya. Kwa mana hiyo, soko la temeke stereo li na changamoto kibao. Wa usio? Hmm. Maneke kule wametaja, wametaja changamoto zao, wala futuka moku tembelea choki moja, tukilichoko wapandani sokoni. Kuna, kuna vio vingabi? Maja metapika pale ya mavi pale. Kuna vio vingabi? Vio. Kuna vyo viwili ndani ya soko. Hmm? Kuna vyo viwili. Umu ndani. Soko zima. Vyo viwili. Wapi umenambia? Kuna chocha hapa. Hmm? Na kuna chocha kule. Cha kule suwa lijitolewa lewa nyanya kule na wakatengeneza wenye. Sio hmm. sio serekali lijitolewa. Hmm. Ni wauza nyanya wenye wakatengeneza. Kwa cha nyanya watu wa nyanya kule walijitolewa kuengeza choo kingine. Eh. Kwa wana mini mei. Serekali yengeza choo kingine. Ah, sawa. Eh. Sawa. Wapi kuna, kuna, kuna changamuruga ni nyingine umu ndani? Changamoto nyingine laba ukaangalia pale kwenye karo, pale hili karo la kubalisha hili, sunaona, linavuja hili, limefumuka hili pale. Asa, vipi, nono numerejea? Numerejua. Risiti kwa hivi? Risiti mwambia ya mashinawe ya imaribika hili. Mwambia ubana haji tumweleze matazo mashine, kwa sabu wewe, misi mtila mwa mashine. Kwa mesima wewe, nenda uweleze shida hili mashine ya mbaibu walibufu haki. Kwa muda gani wewe, geo kaivi, geo kaivi, geo kaivi, geo kaivi, geo kaivi. Jana ulienda ukapua risiti? Jana sikushinda hapa, sikuwa ikwa. Jana ukushinda hapa. Leo ni mekupa miambili umenda kuchukua risiti, ujaya ya na risiti. Ausio? Kwa siku nzima, unafikiri watu wangapi wanapata uduma kupitia kicho? Watakuwa wengi. Asilimia kumina nane ngapi za serekali zimeondoka? Nyingi zita kwa mpatea. Unafikiri kuna maendeleo yote anakuja? Maendeleo yote, yata kwa finyo. Yata kwa finyo. Chasa nani ala umiwe? Asi ya wala umiwa tuwa mashine, asi ya umiwa nasi ya yuwa hapa. Yabona mini limpa miambili ya ende choni ya kanlesi ya risiti yangu, lakini ya menda, hamepata haja ya risiti, haja fanyaje? Haja ipata, usio? Sasa hili ni jambu ambalo pia li naitajika kufanyiwa kazi. Kazi yetu sisi ni kweza kuzisogeza zile changamoto ambazo ziko mitaani na kupitia kipaza sauti alafu tunajisogeza kwa wale ambo nye mamlaka husika. Kinyuma zaidi ya ni kwa mana kwamba kwa upando wa nyuma, tukirudi nyuma, tulisha kupita soko, ilikuwa ni stand ya mbagaya ala ile pale. Uh, na tukaona kwamba swala la risiti ni gumu pia vile vile tukapita sehemu nyingine Kigamboni ikawa ni ngumu vile vile lakini pia leo tumeamua kupita Temeke Studio swala ni gumu vile vile swala la risiti miambili ni la ndogo lakini ni la kubwa sana katika pato la kuchangia taifa sasa kodi zetu sisi ni asilimia 18 wanaojenga nchi ni sisi sisi wananchi au sio saa tusikitike kidogo ah, yeah. Kipaza sauti kimeishia hapa, usio kumina mbili na nusu mpaka saa moja kamili jioni, juma tatu, juma nne, juma tano. Mine zo junior msongo, juma kamera mesuma mabrada isike, ndo anasababisha hivyote.